ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പേപ്പർ വണ്ണിൽ ലെറ്റർ സീരീസ് എന്ന ടോപ്പിക്കാണ് എല്ലാവർക്കും വളരെ എളുപ്പത്തിൽ സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ലെറ്റർ സീരീസ് എന്ന ടോപ്പിക്കിൽ നിന്നും സാധാരണ നെറ്റ് എക്സാമിന് ചോദിക്കാറുള്ളത് ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഇതിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എ ടു ഇസഡ് പൊസിഷണൽ വാല്യൂസ് നിർബന്ധമായിട്ടും പഠിച്ചിരിക്കണം എന്നതാണ് ആ പഠിച്ചില്ലെങ്കിലും പേപ്പറിൽ ഒരു സൈഡിൽ എഴുതിയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് പക്ഷേ അത് ഒരുപാട് ടൈം വേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന കാര്യമായതുകൊണ്ട് ഇതൊരു കുറച്ച് സമയം നമ്മളൊരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ഇതിനു വേണ്ടി സ്പെൻഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്കിത് പഠിച്ചെടുക്കാൻ കഴിയും അതായത് എ വൺ ബി ടു സി ത്രീ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇസെഡ് വരെ ട്വൻറ്റി സിക്സ് വരെ പഠിക്കുക അതേപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ റിവേഴ്സ് ഓർഡറിലോ സെഡ് വൺ ആണ് വൈ ടു ആണ് എ ട്വൻറ്റി സിക്സ് ആണ് അങ്ങനെയും പഠിച്ചു വെക്കുക ഇത് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇജോട്ടി എന്ന ഇത് ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതി ഇ ഫൈവ് ആണ് ജെ ടെൻ ആണ് അങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്ത് പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇ ഫൈവ് ആകുമ്പോൾ എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ് ആണ് ജി എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻ ആണ് അങ്ങനെ ശ്രദ്ധിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ പഠിക്കാൻ പറ്റും അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഓപ്പോസിറ്റായിട്ട് വരുന്ന ലെറ്റേഴ്സും പഠിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് അതായത് എ സെഡ് ബി വൈ സി എക്സ് ഇങ്ങനെ എഴുതുമ്പോൾ ഓപ്പോസിറ്റായിട്ട് വരുന്ന ഇത് ഏതാണെന്ന് അതും കൂടെ ഒന്ന് പഠിച്ചിരുന്നാൽ നല്ലതാണ് ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് നെറ്റ് എക്സാമിന് മുൻ വർഷങ്ങളിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് സോൾവ് ചെയ്യാം ഈ ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ മുന്നേ ഒരു ഒരു തവണ റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് അത് കയ്യിൽ നിന്ന് പോയി അതുകൊണ്ടാണ് വീണ്ടും ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് വീണ്ടും എളുപ്പമായതുകൊണ്ടാണ് വീണ്ടും എഴുത എഴുതി കാണിക്കുന്നില്ല വെറുതെ ഒന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ നെക്സ്റ്റ് ടേം ഇൻ ദ സീരീസ് എക്സ് വൈ എ ബി സി എഫ് ജി എച്ച് ഐ കൊമ ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് ആണ് അതിനുള്ള നാല് ആൻസർ ഓപ്ഷൻസും തന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് നമ്മൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എങ്ങനെയാണ് സോൾവ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് തമ്മിലുള്ള ഫസ്റ്റ് ടേമും സെക്കൻഡ് ടേമും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് മിക്കവാറും ഡിഫറൻസ് ആയിരിക്കും തന്നിട്ടുണ്ടാവുക അത് ഡിഫറൻസ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാൽ നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇവിടെ നമുക്ക് നോക്കിയാൽ തന്നെ അറിയാം എ ബി സി ഇത് കണ്ടിന്യൂസ് ആണ് എഫ് ജി എച്ച് ഐ എക്സ് വൈ ഒക്കെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടുള്ള ലെറ്റേഴ്സ് ആണ് തന്നിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇത് തമ്മിലുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു ഗ്യാപ്പ് എന്താണ് എന്താണ് ഇത് തമ്മിലുള്ള കണക്ഷൻ എന്ന് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ആൻസർ കണ്ടെത്താൻ കഴിയും അതുകൊണ്ട് ഇത് ക ഇത് നമുക്ക് കണ്ടാൽ അറിയാം ഓരോ ലെറ്ററിൻ്റെ ഗ്യാപ്പാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് എക്സ് ഇത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് എഴുതുകയാണെങ്കിൽ എക്സ് വൈ സെറ്റ് എ ബി സി ഡി ഇ എഫ് ജി എച്ച് ഐ ജെ കെ എൽ അങ്ങനെയാണ് പോകുന്നത് അപ്പോൾ എക്സ് വൈ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ലെറ്ററിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് ആണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് എക്സ് വൈ സെഡ് ഇല്ല അതുപോലെ തന്നെ എ ബി സി കഴിഞ്ഞ് ഡി ഇ ഇല്ല അതായത് ടു ലെറ്റേഴ്സ് മിസ്സിംഗ് ആണ് പിന്നെ എഫ് ജി എച്ച് ഐ കഴിഞ്ഞ് ത്രീ ലെറ്റേഴ്സ് ആയിരിക്കും ഉള്ളത് ഉണ്ടാവുക ഇവിടെ വൺ ആണ് ഇവിടെ ടു ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്തായാലും ത്രീ ആയിരിക്കും അതായത് ജെ കെ എൽ പിന്നെ വരുന്ന എം എൻ ഒ പി ക്യു അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഇനി നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എക്സ് വൈ എന്ന് പറയുന്നത് ടു ലെറ്റേഴ്സ് ആണല്ലോ പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് ടേമിൽ തന്നിട്ടുള്ളത് ത്രീ ലെറ്റേഴ്സ് ആണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് തന്നിട്ടുള്ളത് ഫോർ ആണ് ഇനി നെക്സ്റ്റ് എന്തായാലും ഫൈവ് ആയിരിക്കുമല്ലോ അപ്പോൾ ജെ കെ എൽ കഴിഞ്ഞ് അതായത് മൂന്ന് ലെറ്റേഴ്സ് വിട്ടിട്ട് പിന്നെ വരുന്നതാണ് എം എൻ ഒ അങ്ങനെയാണല്ലോ അപ്പോൾ ഫൈവ് ലെറ്റേഴ്സ് എഴുതുക എം എൻ ഒ പി ക്യു ഇതാണ് ആൻസർ അതായത് സെക്കൻഡ് ഓപ്ഷൻ ആണ് ഇതിൽ ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഡി ഇ എഫ് എച്ച് ഐ ജെ എൽ എം എൻ പി ക്യു ആർ ടി യു വി നെക്സ്റ്റ് ടേം എന്താണെന്നാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഡിഫറൻസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഡി ഇ എഫ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ജി വിട്ടിട്ടാണ് പിന്നെ എച്ച് ഐ ജെ പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് കെ കഴിഞ്ഞ് എൽ എം എൻ പിന്നെ ഒ അങ്ങനെ ഓരോ ലെറ്റേഴ്സാണ് ഓരോ ടേമിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് വിട്ടിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇത് വളരെ ഈസിയാണല്ലോ ടി യു വി കഴിഞ്ഞ് ഡബ്ല്യു കഴിഞ്ഞിട്ട് എക്സ് വൈ സെഡ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എക്സ് വൈ സെഡ് എന്നാണ് ഇനി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്
അപ്പോൾ പ്ലസ് സെവൻ കിട്ടി പ്ലസ് സിക്സ് കിട്ടി അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ടേം എന്തായാലും പ്ലസ് ഫൈവ് ആയിരിക്കുമല്ലോ അത് നമുക്ക് ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്ലസ് ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ പി പ്ലസ് ഫൈവ് പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് സിക്സ്റ്റീൻ ആണ് സിക്സ്റ്റീൻ പ്ലസ് ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്വൻറ്റി വൺ അല്ലേ അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യു ആണല്ലോ അപ്പോൾ യു ആണ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ഇത് ആൻസർ കറക്റ്റ് ആണോ എന്നറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ പ്ലസ് ഫോർ ഇട്ട് വെച്ച് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി ട്വൻറ്റി വൺ പ്ലസ് ഫോർ എത്രയാണ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൈ ആണല്ലോ പിന്നെ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പ്ലസ് ത്രീ എത്രയാണ് വൈ പ്ലസ് ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെറ്റ് എ ബി എ ബി ആണല്ലോ അങ്ങനെയാണ് ഇത് കണ്ടെത്തുന്നത് ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ളത് എ എൻ സി പി ഇ ആർ ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് ടേം ആണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഇവിടെ എ എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടുള്ള ലെറ്റേഴ്സ് അല്ല സി പി യു അല്ല ഇ ആറും അല്ല ഇത് തമ്മിൽ ഡിഫറൻസ് വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിലും നമുക്ക് അതായിരിക്കാൻ ഇത് തമ്മിൽ ഡിഫറൻസ് കണ്ടിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ ഓരോ ടേം തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ആണ് നമ്മൾ കണ്ടെത്തേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ലെറ്ററും നെക്സ്റ്റ് ടേമിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ലെറ്ററും തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും ബന്ധമുണ്ടോ എന്നാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ സെക്കൻഡ് ടേമിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ലെറ്ററും തേർഡ് ടേമിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ലെറ്ററും അങ്ങനെ നോക്കുക അപ്പോൾ എ ടു സി എത്രയാണ് എ പ്ലസ് ടു ആണല്ലോ സി അത് കഴിഞ്ഞ് സി പ്ലസ് ടു ആണല്ലോ ഇ അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇവിടെയും പ്ലസ് ടു ആണ് ഇവിടെയും പ്ലസ് ടു ആണ് അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ടേം എന്ന് പറയുന്നതും പ്ലസ് ടു തന്നെ ആയിരിക്കും ഇ പ്ലസ് ടു എന്ന് പറയുന്നത് ജി ആണല്ലോ ഇ കഴിഞ്ഞ് എഫ് ജി ടു ആണ് അപ്പോൾ ഈ ജി ആണ് ഇവിടെ ഈ ഫോർത്ത് ടേമിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ലെറ്റർ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ലെറ്റർ അതായത് ഫോർത്ത് ടേമിൻ്റെ സെക്കൻഡ് ലെറ്റർ എന്താണെന്ന് നോക്കാം അതിനായിട്ട് ഇവിടെ എൻ സെക്കൻഡ് ഫസ്റ്റ് ലെറ്ററിൻ്റെ സെക്കൻഡ് ടേമും സെക്കൻഡ് ടേമിൻ്റെ സോറി ഫസ്റ്റ് ടേമിൻ്റെ സെക്കൻഡ് സെക്കൻഡ് ലെറ്ററും സെക്കൻഡ് ടേമിൻ്റെ സെക്കൻഡ് ലെറ്ററും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് അതായത് എന്നും പിയും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്താണ് എൻ ഒ പി പ്ലസ് ടു ആണ് അതുപോലെ തന്നെ പിയും ആറും പ്ലസ് ടു ആണ് അപ്പോൾ ആറിൻ്റെ പ്ലസ് ടു എന്താണ് ടി ആണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സെക്കൻഡ് ടേം എന്ന് പറയുന്നത് ടി ആയിരിക്കും അതാണ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ജി ടി ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഐ എൻ കെ എൽ എം ജെ ഒ എച്ച് ഇവിടെ ഇവിടെയും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഓരോ ടേമിൻ്റെയും ഫസ്റ്റ് ലെറ്റേഴ്സ് നമ്മളുടെ ഡിഫറൻസ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഇവിടെയും ഐ ജെ കെ പ്ലസ് ടു ആണല്ലോ കെ എൽ എം അതും പ്ലസ് ടു ആണല്ലോ പിന്നെ എം ഒയും പ്ലസ് ടു ആണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ നെക്സ്റ്റ് പ്ലസ് ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഒ പ്ലസ് ടു ഒ കഴിഞ്ഞിട്ട് പി ക്യു അപ്പോൾ ക്യു ആണ് ഇതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ലെറ്റർ ഇനി താഴെ വരുന്നത് അതായത് സെക്കൻഡ് ലെറ്റേഴ്സ് തമ്മിലെ ഡിഫറൻസ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം എൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് എൽ എന്നും എല്ലും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്താണ് അവിടെ ടു ഡിഫറൻസ് എൽ കഴിഞ്ഞിട്ട് എം എൻ ഇത് മൈനസ് എന്ന് പറയുന്നത് തിരിച്ച് നോക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് നോക്കിയാലും മതി എൽ കഴിഞ്ഞ് എം എൻ അതായത് ഇവിടെ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് മൈനസ് ആണല്ലോ അപ്പോൾ മൈനസ് ടു എന്ന് ഇടുക അതേപോലെ തന്നെ ജെ കഴിഞ്ഞ് ജെ കെ എൽ അത് ടു ആണ് പക്ഷെ എൽ കഴിഞ്ഞാണ് ജെ വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ മൈനസ് ആണ് ഇടേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇവിടെ വരുന്നത് മൈനസ് ടു മൈനസ് ടു മൈനസ് ടു എന്ന രീതിയിലാണ് ഈ സീരീസ് പോകുന്നത് അപ്പോൾ എന്താണ് ഇവിടെ അടുത്ത ടേം കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ഇതിന്ന് വീണ്ടും മൈനസ് ടു ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ എച്ച് മൈനസ് ടു എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എഫ് ആണല്ലോ എഫ് ജി എച്ച് ആണ് അതായത് ടു ഡിഫറൻസ് അങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ എഫ് ആണ് സെക്കൻഡ് ലെറ്റർ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ക്യു എഫ് എന്നതാണ് ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ലെറ്റർ സീരീസിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് സോൾവ് ചെയ്യുന്നത് ഇതുപോലെ എളുപ്പത്തിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തന്നെയാണ് സാധാരണ ചോദിക്കാറുള്ളത് നമുക്ക് കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്ന വീഡിയോസിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഈ ഡി ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഇന